Are you are you at all concerned about Parliament reopening? Uh, sounds like there still needs to be some determination of how many of you should be in there with Aaron O'Toole and Monsieur Blanchet testing positive for COVID. Is there any additional concern or you think there should be any additional safety measures put in place? You know, I know, I know our whips uh, from all of the parties have been talking about this and, and in my role as uh, previous role as house leader, uh, obviously we are very aware of this. Uh, I think that there has been and will continue to be an abundance of caution to ensure that em members of parliament are safe, that the staff, that the precinct is safe. So I feel satisfied that uh, everyone has uh, has the right motives in terms of making sure that safety is paramount. So I, I feel confident. Well, I, the whips are, are working on that. So I'm I'm happy with whatever decision is made. I know there's been a variety. Initially, it was uh, I believe we had 11 of our own MPs, uh, and I believe that that's increasing. Well, we did a test yesterday, and it, there were a, a, a lot of hiccups. So there's there's a lot of work to be done on that. Are you at ease with that? With electronic voting, no, no, I'm not at all. Uh, you know, we've offered some very uh, positive and I think realistic solutions to voting in person, whereby safety can be respected. Uh, I, I think that uh, there's still a lot of a lot of kinks that would have to be worked out, and you know schools are resuming. There's a lot that's resuming. We have to be able to continue life in uh, in this COVID crisis and do it in a safe way, and I think that includes for parliamentarians. I, I well no, but I what I said is that there are some very responsible ways to vote whereby you don't have an excessive amount of MPs in the House. Uh, that is also better than, I guess there's one extreme of electronic voting where one vote that would normally take eight minutes might take an hour and a half and we don't know who's actually counted and another extreme obviously would have be too many people in the House and I think there's a balance. I've got to head in. Thanks. What are you really looking for in terms of your concerns in the throne speech? We're going to look at spending. I mean, for myself, I'm worried about York Simcoe right now. We're waiting on money for the Lake Simcoe cleanup fund. The Liberals promised $40 million in the elections campaign. We've got a lot of work to do on Lake Simcoe cleanup fund. I'm looking for money for my uh, farmers, money for temporary foreign workers for housing, and certain things like that that are very important for the riding. We've got a lot of people that want infrastructure for upgrades on, uh, to upgrade to natural gas. I have a lot of people burning propane in the riding. So people are looking for investments and things like that. So it sounds, so, it sounds like you want to see spending. You want to see spending promises. Half of Canadians are concerned about the deficit, though. Well, like I said, we're, we're very concerned about the deficit, but we're also concerned about the environment. And like I said, Lake Simcoe is very important in the riding of York Simcoe and all ridings around that. We had the Lake Simcoe Cleanup Fund brought in by the previous Conservative government and we're waiting for spending on that. What do you know about the negotiations for the return in the uh, Commons? Do you I know if any connection with that? No connections with that. Do you know how many MPs you'd like your party to have in, in, the, uh, in the House? Whatever, for, for, for safety, I know I'm the Ontario Caucus Chair. We had all our MPs uh, tested that came to our Ontario caucus retreat. We had an unapproved test that's waiting uh, for approval from Health Canada. So we need to see the government take action and speed up the process to approve these tests. We, tr we tested 28 MPs in 39 minutes with the results. And to get this economy back on track, we are gonna need to see investments. And you know, the, the, F the uh, government's got to approve these tests quicker so everyone can get back to work and have the confidence. But is there a change in tone at all on how many MPs the Conservatives want to see in the House after Mr. O'Toole has tested positive? No, there's no people. People want to abide by government guidelines. Our MPs have always went with the minimum number that's required. We have never fought to have 338 MPs come back to the House of Commons. Why insist to have more people inside? Why insist to have more people inside? 25 people inside. Our party isn't, isn't insisting that, and there's only 25 people in here. I've got to get in here now, gentlemen. Thanks for the conversation. Thank you. Keep your stick on the ice.
Je crois qu'il y a des négociations pour le retour en charge aussi de temps. Ben, on continue à jaser. C'est la meilleure façon de négocier, c'est de jaser directement tous les jours et de ne pas jaser sur la place publique. Alors, euh, si on, on s'est encore jasé hier soir, il va falloir probablement se jaser aujourd'hui. C'est ce qu'on fait depuis 14 jours. Tous les, tous les quatre euh, leaders parlementaires, la discussion va au bon train. Mais votre, votre position de vouloir plus de députés en personne, est-ce qu'elle tient encore dans le contexte d'une deuxième vague? Alors, comme on a toujours dit, et particulièrement il y a deux semaines, on s'est rencontré euh, ici même, nos positions sont toujours basées sur la réalité de la santé publique, les recommandations de la santé publique, et également de préserver le rôle et les devoirs des députés euh, des, des parlementaires. Alors, cette question-là appartient davantage aux discussions entre les WIP, et euh, comme je suis un type conservateur qui respecte toujours les champs de compétences, je vais laisser mes collègues du WIP parler à cet effet. Mais, mais comprenons-nous bien. Alors, tel que je vous l'ai dit, nous, nous allons nous ont toujours été abordés sous l'angle de la santé publique et sous l'angle du travail des parlementaires. Nous estimons que les parlementaires ont un travail à faire, qu'ils doivent le faire, qu'ils peuvent le faire en chambre, mais également en respect des règles de la santé publique. Et chacun aura remarqué, au cours des quoi, deux dernières semaines, la situation a gravement évolué, mais pas nécessairement dans le bon sens. Si je regarde juste chez moi au Québec, il y a, quoi, il y a trois semaines, il y avait à peu près une centaine de cas par jour. Hier, on parlait de 586 cas. Vous avez eu Ottawa qui a été la première ville canadienne à être officiellement déclarée comme étant la ville qui, a le, qui, qui est officiellement dans la deuxième vague. Vous avez une dizaine de députés qui sont maintenant en quarantaine. Vous avez deux chefs de parti dans le nôtre qui sont en quarantaine et testés positifs. Alors, Ça ne vous fait pas pencher plus vers les outils virtuels? Alors, alors, comme, alors, alors comme je vous dis, nos, nos décisions et nos, nos discussions ont toujours porté sur le respect du travail parlementaire tout en prenant en compte les recommandations de la santé publique. M. Deltel, des discours du Fonds de même, vous avez beaucoup parlé ces dernières années, vous en particulier, du déficit. Qu'est-ce que vous espérez voir dans le discours ou entendre demain par rapport à ça? À tout le moins. Écoutez, on est, évidemment, on souhaite que le gouvernement ait un plan pour la reprise économique et concernant les déficits et les dépenses, tout ce qu'on demande au gouvernement à première, à, dans, un, dans un premier temps, c'est d'avoir un contrôle sérieux des dépenses. Ce qu'on a vu, c'est que le gouvernement, depuis six mois, dépense sans compter. C'est le jour de Noël à tous les jours. Il annonce ça comme si c'était le Père Noël à tous les jours. Il faut avoir un plan. Oui, on a besoin de faire des dépenses dans certains secteurs. On le reconnaît tous. Je tiens à vous rappeler qu'au mois de mars à avril, on travaillait avec le gouvernement pour avoir des mesures d'urgence. Là-dessus, ça va. Le problème, c'est parce que le gouvernement a complètement perdu le contrôle des dépenses. Ce qu'on demande concernant le déficit, d'abord et avant tout, c'est que le gouvernement ait un plan de contrôle des dépenses. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire tout il ne faut pas mettre de limites aux dépenses pour contrer la pandémie. Êtes-vous d'accord avec ça? Il faut prendre les mesures qui sont efficaces et les appliquer correctement. Au départ, les mesures de la PCU étaient tout à fait pertinentes, mais cet été, ça ne l'était plus. Particulièrement pour les étudiants qui, par malheur, étaient plus avantagés à rester à la maison plutôt que d'aller travailler. Ces effets pernicieux-là pouvaient être détectés, ont été détectés, et le gouvernement est resté les bras croisés. Nous, ce qu'on demande au gouvernement, c'est d'agir avec rigueur et un contrôle des dépenses. Has there been a change in the level of concern for your fellow MPs after Mr. O'Toole has tested positive for COVID-19? Are you confident that the plan, once Parliament relaunches, has taken into account enough safety measures? Well, as I said earlier, and especially two weeks ago when we had the pleasure to, to see you uh, yesterday, yeah, a week ago here, uh, we always said that our decision is based on two factors. First of all, be sure that the Member of Parliament will have all the possibility to assume their role, but on the other hand, keep in mind all the direction given by the health department. So we have to balance it everything. I think that Il y a dans mon comté, s'il y a un sous poteau qui ferait un excellent travail là-dessus. So sorry for that. So, we have to keep in mind that we have to be very careful on the health issue and also being sure that our members will have all the privilege, all the, all the chance to exert their job as member of parliament. So, we have to balance it and everybody will recognize and realize that in the last two weeks, things have changed dramatically. But is there a number? Is there a number of MPs that you feel is safe to be in the House for distancing and health protocols? Well, what we are talking about is being sure to apply the rules dictated by the health department. So we strongly believe in that. But on the other end, the specific issue that belongs to the whip. And as a conservative, I do respect so much the responsibility of each other that I will let my colleagues talk about that. There are the employees of the police, there are the guards of security. Your chief is an employee of the police. It's not a deputy in the chamber. Alors, on le voit que c'est pas parce qu'il y a deux. Votre chef, c'est un employé politique qui l'a contaminé. Alors, ah, okay, 
pourquoi insister sur le 2 mètres en chambre? C'est pas nécessairement ça qui compte. Comme je vous ai dit, mais c'est ça que je vous ai dit, puis je vous le répète depuis tantôt. Dans un premier temps, nous avons des discussions qui ont cours avec nos vis-à-vis. -vis. Et ces discussions-là ont lieu au téléphone, confidentiellement. Et je ne commencerai pas, je commencerai pas à négocier publiquement. Je vous rappelle les, les éléments qui nous ont guidés depuis le début. Respect des lignes directrices de la santé publique et également assurer que les députés puissent bien faire leur travail. Oui, M. Autour, est-ce qu'il y a d'autres élus de votre parti qui sont en isolement préventif? Pas à ma connaissance. Je, je, je suis prudent, je ne veux pas... Euh, je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas. Je, mais à ma connaissance, non. Euh, on jase quand même assez souvent. À ma connaissance, non, mais on peut peut-être vous revenir là-dessus. Est-ce que la recrudescence de la pandémie a euh, une influence sur votre appui ou pas, si vous trouvez? Euh, sur le discours du trône, d'abord, il faut savoir qu'est-ce qu'ils vont dire. Euh, tant et aussi longtemps qu'on ne sait pas ce qu'on dit, est-ce qu'on va être pour, est-ce qu'on va être contre, je ne commencerai pas à, à essayer d'évacuer ou en fait de dire à peu près n'importe quoi. C'est un facteur quoi. quand même, j'imagine. Ben, c'est un facteur dans le sens où il euh, faut voir comment le gouvernement veut répondre à ça avec sérieux et diligence et aussi avec un contrôle de dépenses. Alors oui, on est conscient de ce qui se passe. Puis comme M. Auto l'a dit, nous autres, on n'est pas ici pour renverser le gouvernement et partir en élection. On est ici pour faire notre travail, travailler pour les Canadiens et s'assurer que les Canadiens sont bien. Dr. Bad, how are you doing? Coping with all the uh, precautions and complications? Yeah, just being, you know, safe, like, you know, doing what they say. Stay safe, stay sane. Exactly, watch your hands. Are you satisfied that there's uh, something in place that meets the conservative requirements for voting? You know, voting on the firm speech is a big deal here, but I still haven't heard whether there is an agreement on how they're going to vote in a, in a hybrid house, with an app, in person. It seems to me that Parliament's opening tomorrow, and people don't know how MPs are going to vote on the firm speech. Well, certainly, certainly the trial run showed that there are a good many hurdles to overcome. And it is a slow and very ponderous and technically challenged uh, exercise. What would you prefer? Do you have a preferred method of voting, or do you prefer to the I would suggest that the Speaker look to Queen's Park, the Ontario Legislature. and they cast their votes in the Westminster manner, in a manner similar to Westminster. Do you think that Parliament's actually ready to vote on the throne speech? There doesn't seem to be a method agreed upon amongst MPs. I think Trudeau made a huge blunder by not giving any attention, any time, any strategy to how Parliament would resume in full function. And Canadians deserve that. Is it responsible to be in person? Are you concerned about how many people will be in the House when Parliament resumes? Do you think that there's been enough attention to detail and the safety measures, especially with Mr. O'Toole testing positive? Yeah, I do. You know, I'm uh, glad to hear so far Aaron's feeling well. I understand that he and his family are doing well, but I feel totally comfortable with um, the decisions that are being made for physical spacing and sanitizing and all of that. I don't know myself. I'll leave that up to the administrators and they should be making sure they're following Ontario's guidelines. Um, but I can just tell you, I hear loud and clear from the vast majority of my constituents. If kids can go back to school, MPs can be in Parliament. And uh, I think it's our responsibility to be here and I feel fine about it. Do you think it's still responsible to be in person like that this morning, that maybe you could have done it like the Liberals do uh, virtually? No, we apparently have the same numbers in here that there will be in the chamber. So if we can do it in the chamber, I'm sure there's no problem with us doing it in here. Vous êtes à l'aise avec combien de personnes en chambre, vous? <rire> ben, c'est... Je crois que si on veut respecter les distances, là, si on fait le calcul, j'ai vu des chiffres de 80 personnes environ, là, peut-être, Si on... tout le monde s'en va à sa place directement, sans, sans se promener, il y a moyen d'être facilement au moins 80 ou 100 personnes, là. Puis là, ça, c'est mon estimé. J'ai pas, euh, pas parlé de ça avec personne qui fait les vrais calculs scientifiques. Mais il reste que pour moi, à partir du moment où on va dans des endroits, des salles de spectacle, par exemple, au Québec, qui ont gardé la 250 personnes dans une salle de spectacle. Alors, 338 places, si on prend une distance, je pense que le tiers des députés peut être présent facilement. Là. Mais pas de distance, êtes-vous à l'aise avec ça? Vous? On a fait un essai hier, ça a été assez complexe, merci. Un vote, ça peut prendre jusqu'à une heure, d'après l'expérience qu'on a eue. Donc, si on a plusieurs votes à faire, on va passer les soirées complètes à voter, juste à attendre. 
chaque personne. Là. Euh, maintenant, je pense que c'est une alternative qui peut... Euh... L'important, c'est de voir les gens. Ça, c'est une chose qui est importante. Ça, ça, ça rallonge le délai. Par contre, ça permet d'être sûr qu'on on fait affaire à la, au bon député. Parce qu'on a vu hier qu'avec l'expérience, il y en a qui... Il y avait de la difficulté un peu à, à ouvrir leur caméra. Mais là, c'est parce que c'est bien toi qui votes, là, ou c'est un staff, là, à un moment donné, il faut... Euh... Vous êtes surtout favorable à ça? Bien, écoutez, le, la, compte tenu de la situation, je pense qu'il faut s'adapter. On n'a pas le choix, là. On ne peut pas, évidemment, être en personne, tout le monde ensemble dans la chambre, c'est impossible. Donc, euh, de faire le, le mix des deux, je pense que ça peut être une approche qui est envisageable. Est-ce que demain, est-ce qu'il y a quelque chose, une condition sine qua non, quelque chose que vous voulez absolument vous entendre dans ça? C'est la... Il faut, euh, faut voir que le... Il faut être en mesure de voir si le gouvernement a repris le contrôle de la situation. Parce que oui, les mesures étaient importantes au début de la, de la crise de la COVID-19. Par contre, on a vu carrément une perte de contrôle des finances. On a vu Bill Morneau s'en aller justement parce que Bill Morneau disait à Justin Trudeau qu'il y a des limites à un moment donné, il faut prendre le contrôle. Et là, si on ne sent pas une reprise de contrôle des opérations gouvernementales, des finances publiques, on va avoir un grave problème. It seems like there's a lot of wrinkles to be sorted out here, a lot of work yet to be done, huh? Well, uh, yesterday was uh, quite the ordeal. Uh, so you were part of the test? I was part of the test, and you know, we were still talking an hour and a half after we started the vote. So that uh, tells you a lot about the difficulties that were encountered. Uh, I'm hoping that we can find a resolution to it, but you know, a vote shouldn't take an hour. So and what was wrong? What were the main problems? Uh, it was slow, a lot of technical uh, glitches and difficulties. Uh, so, you know, I'm really concerned about people being able to exercise their right and their pri privilege to vote, knowing how uh, intermittent um, rural broadband is for a lot of us as rural MPs and, and how that's going to impact our ability to exercise our right to vote and stand up and uh, vote in, in long uh best interest of our constituencies okay and i do think there's been a change of tone this morning from i heard from your colleagues uh on how many mps should be in the house well i'm, I'm going to leave that up to host leadership to, to, to negotiate that with the other parties uh you know i, I i'd like to, to ensure that i have my opportunity to be in the house uh, when, when that comes due and, uh, but but uh, you know no more uh, of the you know committee as a whole we need to get back to work and that means that all parliament has to sit uh, whether that's done in a hybrid model or in person or virtual, but we need to find a, a way to do that so that uh, the business of the country can get on and we can find a path forward on a recovery uh, to, to the economy after COVID-19. Has there been a change in attitude though since Mr. O'Toole and Mr. Blanchet have tested positive? Well, I think, you know, COVID is, is uh, very non-discriminatory in, in who it selects and who it's going to infect. So, you know, we need to make sure that, uh, that we're trying to keep safe that we're protecting our families and then of course when we go home that we're also protecting our constituents. So uh, it is imperative upon us to take all the necessary safety protocols. So,